టేస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా దేశీ రుచుల చిరునామా ఇన్ పంజాబ్ క్విజన్ సో పంజాబ్ క్విజన్ నుంచి మీ అందరి కోసం ఒక మంచి రెసిపీ తీసుకొచ్చాను అదే బెంగన్ మక్కన్ మలై వీళ్ళు మక్కన్ మల్ అంటే ఈ బటర్ ప్రోడక్ట్స్ అండ్ మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ బటర్ చీజ్ ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి కదా వీటితో ఎక్కువగా చక్కటి రెసిపీస్ చేసుకుంటూ ఉంటారు అది బటర్ అవనివ్వండి చీజ్ అవనివ్వండి అండ్ అలాగే పాలు పెరుగు వీటితోటి కోవ ఇవన్నీ అనమాట వాళ్ళకి చాలా ఇష్టమైనవి వాళ్ళకి బాగా దొరికేటివి వాళ్ళు బాగా ఎక్కువ రెసిపీస్లో యూజ్ చేసేవి కూడా ఇవే సో ఈ బెంగన్ మక్కన్ మలై కూడా అలాగే బాగుంటుంది అండ్ అలాగే ఇందులో మక్కన్ అంటే బెన్న యూజ్ చేస్తున్నారు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మరి ఆ రెసిపీ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను చూసేయండి సో ఈ పంజాబీ రెసిపీకి బ్యాంగన్ సో బ్యాంగన్ చిన్న చిన్న వంకాయలు మనం యూజ్ చేస్తున్నాము అండ్ వీటిని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి దాంతోపాటు ఇందులో మనం మెంతు కూర యూజ్ చేస్తున్నాము అండ్ అలాగే ఫూల్ మక్కని కూడా యూజ్ చేస్తున్నాము అలాగే పాలు యూజ్ చేస్తున్నాము అండ్ అలాగే మనం కోవా అలాగే క్రీమ్ మిక్స్ చేసుకున్నాను మిక్స్ చేసి పెట్టుకున్నాను సో ఈ రెండు కూడా మనం ఈ రెసిపీకి యూజ్ చేస్తున్నాం వీటన్నిటికన్నా ముందు ఒక మసాలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఆ మసాలా ఏంటంటే జింజర్ గార్లిక్ కాజు అండ్ పచ్చిమిరపకాయలు ఉల్లిపాయలు ఇవన్నీ కూడా పేస్ట్ లాగా తయారు చేసుకోవాలి సో ఫస్ట్ పేస్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాక మిగతా ప్రాసెస్లోకి వెళ్దాం ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిరపకాయలు వెల్లుల్లి అల్లం కాజు వీటినన్నిటినీ పేస్ట్ చేసుకోవాలి బాగుంది పేస్ట్ గుమగుమలా ఆడుతుంది కాబట్టి రెసిపీ కూడా సూపర్గా ఉంటుంది ముందుగా ఆయిల్ యాడ్ చేసుకున్నా కొంచెం ఆయిల్ ఆయిల్ కాస్త హీట్ అయ్యేలోపు బ్రింజల్ని స్లిక్ చేసుకోవాలంటే గాట్లు పెట్టుకున్నా సో వంకాయల్ని స్లిట్ చేసుకున్నాము వంకాయల్ని స్లిట్ చేసుకున్నాక మనం ముందుగా ఈ మసాలాని కొంచెం ఫ్రై చేసుకుందాం ఇందులో ఇంకొంచెం ఇంకొన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి అది ఏంటంటే ధనియా పౌడర్ పెప్ప పౌడర్ కొంచెం ఇలాచి పౌడర్ గరం మసాలా పౌడర్ ఇవన్నీ వేసుకొని కొంచెం గ్రేవీ ప్రిపేర్ చేసుకుందాం కాస్త ఫ్రై అయింది కదా మసాలా సో ఉల్లిపాయ జనరల్గా మనకి పచ్చి వాసన వస్తూ ఉంటుంది తినేటప్పుడు కూడా పచ్చిగా అనిపిస్తుంది కాస్త ఇలా ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకుంటే ఆ పచ్చితనం పోతుంది కొంతమంది ఆనియన్ని ఫ్రై చేసి ఆ తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకుంటారు కానీ మనం ఫస్ట్ గ్రైండ్ చేసుకొని ఆ తర్వాత కొంచెం ఇలా ఫ్రై చేసుకొని వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఏం చేయాలంటే మెంతి కూర సో ఆకుకూరల్లో మనకి మెంతి కూర చాలా చాలా మంచిది ఈ మెంతి కూరని మనం ఇందులో యాడ్ చేసుకుంటున్నాం మెంతి కూరతో ఒకప్పుడు కొంచెం తక్కువ రెసిపీస్ ఉండేటివి చాలా మందికి తెలియదు ఎలా మెంతి కూరను కుక్ చేసుకోవాలి పప్పులో మాత్రమే యాడ్ చేసుకునేవారు ఇప్పుడైతే అసలు ఆ మెంతి కూరను మనం ఎందులో కాంటంలో యాడ్ చేసుకోవచ్చు కొంచెం మెంతి కూరని ఇలా కుక్ చేసుకుందాం వీటితో పాటు మనం ఫ్లిక్ చేసి పెట్టుకున్న ఈ వంకాయలు కూడా వేసుకున్నాం 
ఇవన్నీ బాగా కుక్ అవ్వాలి మూత పెట్టేసుకుందాం నెక్స్ట్ ఇటువైపు స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని పూల్ మక్కనిని కొంచెం ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకుందాం రెసిపీ ప్రాసెస్ కొంచెం పెద్దదిగా అనిపించవచ్చు కానీ పెద్దది ఏం కాదు చాలా ఈజీ చూడటానికి ఇంగ్రీడియంట్స్ కొంచెం ఎక్కువ ఉన్నాయి కాకపోతే మనం ఇంట్లోని గరం మసాలాలు అవన్నీ కూడా ఒక డబ్బాలో స్టాక్ చేసుకుంటాం కదా ఆ డబ్బా తీస్తే అందులో అన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి నో టెన్షన్ ఇప్పుడు పూల్ మక్కని మనం కాస్త ఫ్రై చేసుకున్నాం కొంచెం ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకున్నాక మనం గ్రేవీలోకి యాడ్ చేసుకోవాలి ఇది ఎంతవరకు కుక్ అయిందో చూద్దాం మసాలా అయితే మాత్రం ఘాటు ఘాటుగా మంచి అరోమా వస్తుంది ఈ అరోమాకి అందరికీ ఆకలి కూడా పెరిగిపోతుంది అనమాట అలా ఉంది సో ఇంకా కాస్త ఇది దగ్గర కుక్ అవ్వాలి కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుందాం ఇప్పుడే ఎందుకంటే వంకాయని మనం స్లిప్ చేసుకున్నాం కదా లోపలికి అంతా మనకి మసాలాలతో పాటు సాల్ట్ కూడా పట్టాలంటే ముందే వేసేసుకోవాలి సాల్ట్ యాడ్ చేసేసుకున్నాను సో ఇప్పుడు ఇలా ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసేసుకొని కొంచెం పాలు కూడా యాడ్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు ఈ పాలల్లో మసాలాలో వంకాయ బాగా కుక్ అవుతుంది అలాగే ఫుల్ మక్కని కొంచెం ఫ్రై అవ్వాలి సో బ్రింజల్స్ చక్కగా కుక్ అయ్యాయి అండ్ గ్రేవీ కూడా థిక్ అయింది అలాగే ఫుల్ మక్కని ఫ్రై అయిపోయింది కాబట్టి మనం ఫుల్ మక్కని ఇలా గ్రేవీలో యాడ్ చేసుకుందాం ఆ తర్వాత నేను కొంచెం మలై అలాగే కోవా రెడీ చేసి పెట్టుకున్నా అన్నాను కదా ఇప్పుడు ఇది కూడా కొంచెం యాడ్ చేసుకుందాం సో వీళ్ళ దగ్గర అన్ని రిచ్ ఫుడ్స్ అనమాట చాలా క్రీమ్తో బటర్తో చీజ్తో ఇలా ఎక్కువ మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ని యూజ్ చేస్తూ తయారు చేసుకుంటారు బటర్ నాన్ కూడా వీళ్ళదేనండి వీళ్ళు చాలా బాగా ప్రిపేర్ చేస్తారు బటర్ నాన్ మనకి ఎంత ఫేమస్ కదా అన్ని రెస్టారెంట్స్లోని తందూరు రోటీ అన్నా బటర్ నాన్ అన్నా తందూర్ ఐటమ్స్ ఏదైనా సరే రెస్టారెంట్స్కి వెళ్తే ఎక్కువగా ఆర్డర్ చేసేది కూడా అదే ఇప్పుడు ఆయిల్లెస్ ఫుడ్ తినాలని కూడా ఎక్కువగా తందూర్ ఐటమ్స్ని ఆర్డర్ చేస్తూ అందరూ తింటున్నారు సో ఇవన్నీ కూడా మన పంజాబ్ ప్రిజన్ నుంచి పుట్టినవే అనమాట ఓకే రెసిపీ రెడీ అయిపోయింది చూసారు కదా హా ఎంత బాగుందో చూడటానికి తింటే ఇంకా బాగుంటుంది ఒకే దీన్ని దేంతో తినాలి అంటే మీరు రోటీతో తినచ్చు లేదా రైస్తో కూడా తీసుకోవచ్చు జనరల్గా బ్రింజల్ని ఇలా చూడగానే మనకి రైస్తో తినాలనిపిస్తుంది అలాంటి వాళ్ళు రైస్తో ఎంజాయ్ చేయొచ్చు బట్ వాళ్ళైతే మాత్రం రోటీ పరాఠాతో కూడా తీసుకుంటారు ఈ రెసిపీని సర్వింగ్ బౌల్ తెచ్చేసుకుంటాను రెసిపీ రెడీ అయిపోయింది బెంగన్ మక్కన్ మలై రెడీ అయిపోయింది దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసేయండి బెంగన్ మక్కన్ మలైకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు పచ్చిమిరపకాయలు మూడు అల్లం ముక్కలు ఒక టీ స్పూన్ వెల్లుల్లి నాలుగు కాజు కొద్దిగా నూనె ఒక టీ స్పూన్ ఇలాచీ పౌడర్ పావు టీ స్పూన్ మిర్యాల పొడి పావు టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి పావు టీ స్పూన్ గరం మసాలా పౌడర్ అర టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత పచ్చి కోవ ఒక టీ స్పూన్ పాలు ఒక కప్పు మెంతికూర ఒక కప్పు ఫూల్ మక్కని ఒక కప్పు వంకాయలు ఒక కప్పు బ్యాంగన్ మక్కన్ మలాయ్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వెల్లుల్లి అల్లం ముక్కలు కాజు వేసి మిక్సీ పట్టి పేస్ట్ లాగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి తర్వాత ప్యాన్ పెట్టి నూనె వేసి అందులో ఉల్లిపాయ ముక్కలు మసాలా ధనియాల పొడి మిరియాల పొడి యాలుకుల పొడి గరం మసాలా వేసి బాగా కలిపి కొంచెం నీళ్లు పోసి ఉడికించుకున్న తర్వాత మెంతికూర వంకాయలు వేసి బాగా కలిపి ఉడికించుకోవాలి తర్వాత మరో ప్యాన్ లో నూనె వేసి ఫుల్ మక్కని వేయించుకోవాలి ఉడికించిన వంకాయ కూరలో ఉప్పు పాలు వేసిన తర్వాత ఫుల్ మక్కని వేసి మలాయ్ కూడా వేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసి ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకొని సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసి సర్వ్ చేసుకుంటే బ్యాంగన్ మక్కన్ మలాయ్ రెడీ బ్యాంగన్ మక్కన్ మలాయ్కి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసారు కదా ఎప్పుడు దీని టేస్ట్ ఎలా ఉందో చెప్పేస్తాను సో మక్కన్ అంటే నేను వెన్న అనుకున్నాను కానీ యాక్చువల్లీ ప్రాసెస్లో నాకు ఏం తెలిసిందంటే ఫూల్ మక్కని అనమాట ఫూల్ మక్కనిని వాళ్ళు మక్కన్ అని పేరు పెట్టారు సో బ్యాంగన్ అంటే వంకాయలు మక్కన్ సో ఫూల్ మక్కని మలై అనమాట అంటే మనం కొంచెం క్రీమ్తో అలాగే పచ్చి కోవతో కుక్ చేసుకున్నాం కదా అందుకే సో మూడింటిని కలిపి ఒక పేరుగా పెట్టుకున్నారు మరి టేస్ట్ ఎలా ఉందో చెప్పేనా ఇన్ని మంచి మంచి ఇంగ్రీడియంట్స్ యాడ్ చేసాం కాబట్టి పూల్ మక్కని నేనే కాదు చాలా మంది లవ్ చేస్తారు పూల్ మక్కని 
అది ఎందులో వేస్తే ఆ కర్రీతో అలా మసాలాస్ అన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుని ఎంత యమ్మీగా జూసీగా ఉంటుందో పూల మక్క నేను బయట చేస్తుంటే చాలా బాగుంది వంకాయ టేస్ట్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కాబట్టి నేను చెప్పలేదు దీని హైలైట్ ఏంటి అంటే గ్రేవీ అండి గ్రేవీ సూపర్ యమ్మీగా ఉంది నేను ఇందాక దీన్ని వాళ్ళు నాతో తింటారు మనం కావాలంటే రైస్తో తినొచ్చు అని కదా రైస్తోనే కాదు ఫ్లేవర్డ్ రైస్తో కూడా తినొచ్చు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెజిటబుల్ బిర్యానీస్ పులావ్స్ ఫ్రైడ్ రైస్ ఇలాంటివి చేసుకొని చాలా మందికి పక్కన కర్రీ చేసుకోవడం అలవాటు ఉంటుంది సో అలాగే ఈ కర్రీ చేసుకున్నా సరే ఆ గ్రేవీ వల్ల ఏమో అవసరంగా ఉంటుంది ఈ గ్రేవీని కానీ కొంచెం ఆ ఫ్లేవర్డ్ రైస్లో మిక్స్ చేసుకొని తింటే సూపర్ అనమాట ఈ రెసిపీని మాత్రం అస్సలు మిస్ కావద్దు చాలా టేస్టీగా ఉంది తప్పకుండా ట్రై చేయండి సరే కదండి వాళ్ళ చి టేస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా దేశీ రుచుల చిరునామా చక్కటి పంజాబీ రెసిపీని పరిచయం చేశాను కదా బ్రింజల్ మకన్ మలాయ్ సూపర్గా ఉంది తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఈ టేస్ట్ని మీరు ఎంజాయ్ చేయండి ఇది వాళ్ళ టేస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా దేశీ రుచుల చిరునామా మరొక మంచి ఎపిసోడ్తో మళ్ళీ మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను అంతవరకు సీ యూ టేక్ కేర్ బాయ్